So haben wir die letzten Worte der Kapitänin noch gehört. Alles reinwerfen heute, was die Mannschaft imstande ist zu tun. Ein dreckiger Sieg, Katrin. Haben alle angesprochen, soll es heute mal richten. Ja, wir sind auch in der richtigen Umgebung, um einen dreckigen Sieg sozusagen heranzumalochen, kann man eigentlich fast schon sagen. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre und das Zuschauer, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer merkt, die haben Lust auf etwas. Also die sind ready. Ich habe meine Kopfhörer ausgezogen während der Hymne. Ich liebe das ja, wenn man merkt schon, wie viel Imbrunst die Hymne gesungen wird. Und also die Zuschauer sind bereit. So, und jetzt kann es losgehen, deutsche Mannschaft im gewohnten Schwarz-Weiß. Katrin, du sprichst die Ruhrpott-Mentalität, diese Malocha-Mentalität an, die äh, hier quasi gegenwärtig ist und die die Mannschaft heute auf den Rasen zaubern soll. Jule Brandt mit Julia Gwynn hier auf der rechten Seite gegen Dänemark beide zur zweiten Halbzeit reingekommen und haben das Spiel über diese Seite eben ganz gut beleben können. Alle, die das Spiel gegen Dänemark verfolgt haben, wird nicht entgangen sein, dass genau in die stärkste Phase der deutschen Mannschaft dann äh, der 2-0-Treffer für Dänemark gefallen ist. Das hat den letzten Zahn gezogen. Haben es angesprochen, 15.000 sind hier in Bochum. Das ist tatsächlich die maximale Kapazität, denn äh, Stehplatztribüne darf nicht genutzt werden. Auch das ist im Übrigen, Katrin, für mich eine Geschichte, die sich nicht ganz erschließt. Bei den Männern ist das ja auch möglich, auch bei internationalen Spielen. Also das äh, haben wir noch nicht so richtig schlüssig beantwortet bekommen. Äh, ist eine Entscheidung der UEFA. Guter Ball gewinnt Lohmann. Und das Publikum ist da. Eine kämpferische Aktion im Mittelfeld, eine Balleroberung und schon wird hier Alarm gemacht. Die Fans, die Anhänger wissen natürlich, dass hier diese Mannschaft heute unglaublich viel Unterstützung braucht. Sidney Lohmann. Hugo Stott hier ist da. Also Deutschland und Island, das sind im Grunde immer noch sehr, sehr unterschiedliche Frauenfußballrealitäten, was die Vergangenheit betrifft, was Titel, was Ruhm betrifft. Aber eine solche Partie für Deutschland eben längst kein Selbstläufer mehr. Die Bilanz der Duelle dieser beiden Mannschaften ist sehr eindeutig. 16 Partien hat es gegeben, 15 Siege Deutschland. Aber eben auch diese eine Niederlage. Das war im Herbst 2017 ebenfalls daheim in Wiesbaden. Ebenfalls im Übrigen in einer sehr prekären Situation. Steffi Jones war damals Bundestrainerin. Und nach dieser Niederlage nicht mehr lange. Dann im nächsten Jahr hat man dann den Trainerwechsel vollzogen. Zunächst mal mit Horst Rubesch in der Interimslösung und dann eben mit Martina Vosteklenburg. Also Island war schon mal hier. Ein schwerer Brocken für die deutsche Mannschaft, die einiges verändert hat. Und war Britta Carlsson mit Michael Obanski, einem ihrer Co-Trainer. Jutti Schatzi Alexio hat es eben gerade im Interview gesagt. Das war die beste Lösung, das Trainerteam noch mit Sabine Lodra anzureichern, ansonsten zu lassen. War es für dich tatsächlich auch die beste Lösung, Katrin? Naja, ich meine, man muss ja davon ausgehen, man konnte ja nicht damit rechnen, dass äh, Martina voss tecklenburg erkrankt. Und äh, wenn man dann das so kurzfristig macht und man ja nach der WM dafür entschieden hat, dass er alle sich dafür ausgesprochen hat, dass es weitergeht, ähm, denke ich auch, dass es jetzt der richtige Schachzug war, äh, weil jetzt äh, zu überlegen, wer soll es denn machen? Ja, diese Überlegungen hätte man natürlich deutlich früher anstellen können, wenn all das transparent aufgearbeitet worden wäre, was eben schon sehr, sehr lange rund um diese Mannschaft, rund um dieses Gerüst der gesamten Verantwortung äh, gelodert hat.
So, William Stott hier liegt dort immer noch am Boden. Hat da offensichtlich so ein bisschen das Knie von Jule Brandt im Rücken abbekommen, aber weiter geht's. Das wird das Spiel der Isländerinnen sein. Aus der kompakten, stabilen, bestenfalls jedenfalls aus ihrer Sicht, Defensive. Lang die Bälle nach vorne mit viel Tempo. Schnell zum Abschluss kommen. Lange Passzirkulationen werden wir nicht sehen bei den Isländerinnen. Das ist Jessen, Linksverteidigerin. Und auf... Außerordentlich viel Ballbesitz legen die Isländerinnen auch überhaupt keinen Wert, lassen dem Gegner zumeist die Spielregie. Sie reagieren deutlich mehr, als dass sie agieren. Das ist ihr Stil. Lattwein. So, jetzt muss es flott gehen, mal alle Isländerinnen so weit aufgerückt. Dann muss die Überbrückung dann aber ein bisschen temporeicher gestaltet werden. Julia Gwynn. Mit Kati Hendrich. Oberdorf. Ja, der ist ein bisschen äh, sehr optimistisch gespielt. Keine Chance für die ohnehin ziemlich schnelle Jule Brandt. Ja, aber es ist sehr schade, dass sie jetzt diese Situation über links nicht gleich genutzt haben. Wir haben jetzt viele Angriffe über rechts gehabt. Jetzt wäre es einmal schnell gewesen. Und dann hat man gezögert. Und das sind so die Momente, die hat, haben mit Mut zu tun. Man merkt jetzt auch, es ist still geworden. Einfach mal machen, nicht lange überlegen, machen. Man bekommt den Freistoß, Jule Brandt. Sehr zur Unzufriedenheit von Antons Dott hier, die da sich überhaupt keiner Schuld bewusst ist. Das ja ohnehin so eine Problematik im, äh, im Spiel der Deutschen. Es ist selten der erste Gedanke. Geh doch ins 1-1 und probier es. Und das muss viel. Ihre Dynamik tut dieser Mannschaft wirklich gut. Da haben wir sie wieder. Gutes Zusammenspiel mit Lohmann. Aber super von Sarah Lindner, die einfach den Ball genommen hat, ins 1 gegen 1 gegangen ist und so mitreißend. Gewinn. Die Isländerinnen haben jetzt ihren Defensivblock komplett sortiert. Ketten kurz vor der Strafraumgrenze verzichten fast in Gänze auf eine Pressing-Situation. In Höhe der Mittelfeldlinie lassen die deutschen Spielerinnen ziemlich weit kommen, ehe sie dann die Räume komplett verdichten. Und dann das Spielen natürlich, das Kombinieren erschweren. Auch das im Übrigen eine bekannte Baustelle im Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Wenn die Räume eng werden, dann muss es eben immer wieder mit der Tempoverschärfung, mit der Verlagerung, mit den tiefen Läufen funktionieren. Dann muss es Angebote geben. Jule Brandt kommt nicht mehr richtig über den Ball. Wieder die Flanke von Linda. Springt nicht richtig ab da, finde ich, zum Kopfball. Jule Brandt. Keine ideale Technik angewendet. Ach, jetzt wir sind hier erst in der elften Minute. Die Laufweg hat gestimmt. Die Idee, das kommt schon noch. Ja, was war eine gute Gelegenheit. Wir begutachten hier alles. <lacht> Sarah Linda auch beim Einwurf. Kommt natürlich äh, mit viel Optimismus, mit viel Euphorie hier zur Nationalmannschaft, wenn man bedenkt, 
was ihr gerade mit Hoffenheim gelungen ist, nämlich ein 9 zu 0 gegen Duisburg im ersten Saisonspiel. Tabellenführung für die TSG. Natürlich eine Momentaufnahme. So, Alex Popp hat auch einen am Kopf abbekommen. Die kann eine ganze Menge wegstecken, eine ganze Menge aushalten. War also kein Schlag, haben wir hier gesehen. Aufgestützt ein bisschen von Vigos dort hier. Das ist der Trainer Thorstein Haldorsson, 55 Jahre alt. Der jetzt, wie gesagt, diesen Umbruch moderiert, modelliert. Genauso Sarah Björk Gunas dort hier, eine der aufregendsten Spielerinnen der letzten Jahre Islands, ist äh, nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zurückgetreten. Daki Brunjas dort hier, auch eine sehr erfahrene, spielstarke Spielerin, hat sich in die Babypause verabschiedet. Und die Wolfsburgerin, das ist sehr schade für uns als neutrale Besucher, Sveindis Jons dort hier hat sich äh, leicht verletzt. Achilles Sehnenreizung ist nicht mit dabei. Tempospielerin mit ganz, ganz weiten Einwürfen. Eine wirklich wilde, positiv wilde Spielerin, die heute natürlich äh, der deutschen Mannschaft hätte Sorgen bereiten können. Gute Idee von Oberdorf, aber auch der wieder zu steil gespielt. Ja, wir werden uns an dieses, diesen Anblick gewöhnen müssen, dass sie immer Abschläge haben, unendlich viel Zeit sich dafür nehmen, die Isländerinnen. Aber lieber habe ich, stecke ich fünfmal einen Ball durch und, und das geht nicht. Aber beim fünften oder sechsten Mal irgendwann kommt es. Aber irgendwann muss der Fernschuss kommen, weil die Ideen sind irgendwann sonst durchschaubar. Sie müssen in die Abschüsse kommen, in die Positionen. Das auf jeden Fall. Matchplan ist natürlich bearbeitet. Allerdings hat Britta Karlsson. Karlsson sehr, sehr deutlich betont, dass äh, die Spielerinnen natürlich wissen, wie man gegen so defensiv äh, orientierte Gegner agiert. Aber heute geht alles über Mentalität, über Gier, über Wille und über ein gutes Quantum Physis, Kampfkraft. Jetzt wäre mal die Gelegenheit, eine Kette zu überspielen. Die Isländerinnen für ihre, für ihre Verhältnisse schon fast weit aufgerückt. Gwyn, Brandt und äh, auch Pop positionieren sich da. Brandt. Clara Bühl. Oberdorf Ballgewinn, Applaus ist sofort vernehmbar hier. Und dann hatte sie doch keine Abspielmöglichkeit nach vorne. Hoppala! Also jetzt äh, produzieren sie schon selbst die gefährlichsten Aktionen. Das war Anna dort hier. Und da muss sie hin. Der hätte sich noch unter die Latte gesenkt, offenbar. Also dickste Möglichkeit für Deutschland. 16. Minute produziert von den Isländerinnen. Bühl bei der Ecke. So, Kontermöglichkeit. Aber drei deutsche Spielerinnen sofort da. Keine Chance in dem Fall für Agus Dottier daraus was äh, zu fabrizieren. Also 
Eirik Stott hier versucht sich jetzt auch mal so ein bisschen da aus dem Zentrum zu lösen. Auf die Flügel auszuweichen, um ein paar Ballkontakte einzuheimsen. Bislang vorne in der Sturmspitze ziemlich abgekoppelt gewesen. Haben wir sie nochmal. Ja, keine gute Klärung. Von äh, Gwyn war das. Also auf Sarah Debritz äh, aufgrund eines privaten Trauerfalls und auf Svenja Huth muss Britta Karlsson bei beiden Länderspielen hier verzichten. Svenja Huth ja in die Mutterrolle gerutscht, derzeit andere Prioritäten. Melanie Leupolz hatte nach der Weltmeisterschaft einen Rücktritt bekannt gegeben. Und auch Sarah Dorsun ist nicht hier im Spieltagskader. Es ist nur ein 23er-Kader erlaubt hier bei der Nations League. Von daher ist sie da rausgerutscht, war trotzdem bei den Trainingseinheiten, zumindest die, die hier in Deutschland stattgefunden haben, mit dabei. So, Freistoß, Selma Magnus dort hier. Das ist die zentrale Mittelfeldspielerin, die ähnlich ihre Rolle interpretiert wie Lena Oberdorf auf der anderen Seite. Umschaltaugenblick für Sidney Lohmann und die traut sich was zu. Das ist das, was du angesprochen hast, Katrin. Ja, sie hat auch gesehen, dass sie allein auf weiter Flur ist. Ja, gute Verlagerung jetzt von Oberdorf auf Clara Bühl. Bühl! Und das ist es. Du hast es gerade noch beschrieben. Sie müssen auch mal aus der Distanz abziehen. 19. Minute. Was für eine Erleichterung, die hier sowohl auf dem Rasen als auch auf dem Rängen spürbar wird. Ausgangspunkt, diese schnelle Verlagerung von Lena Oberdorf. Isländerinnen dort auf der rechten Abwehrseite noch nicht sortiert. Und dann macht Clara Bühl endlich mal so, wie sie es ja in besten Zeiten schon so oft getan hat. Guter Move in die Mitte, abgeschlossen mit dem Rechten. Und das ist auch bei ihr hier die pure Befreiung. Und auch ein richtig... Der Laufweg von Jule Brandt vor Clara Bühl vorne durch, damit sie in diese Schussposition kommt. Das sind so Momente, wo man merkt, als Einheit agieren sie. Sie war ein klarer Plan, sie hat den Sprint durchgezogen und dadurch hat Clara Bühl diesen Sch äh, freien Schuss gehabt. Das ist ein schöner Moment als ganzes, als ganzes Team. Und auch sehr schön zu beobachten, dass sie sich da mal was zugetraut hat. Ne? Dass sie da in die 1-1-Situation gegangen ist, an sich selbst geglaubt hat und den Abschluss gefunden hat. Also, das könnte hier natürlich der viel zitierte Dosenöffner sein. Immer mit viel, viel Freiraum. Gute Aktion von Brand. Oh, frech. Hat da William Stotter Sidney Lohmann mal getunnelt. Und nochmal so ein Ball für Clara Bühl. Den Arna dort hier da aber noch entschärft. Ja. 
Ja, wieder Einruf, Einwurf, Sarai Linder. Oberdorf. Linda hat schon mit zwei, drei richtig guten, scharfen Flanken hier überzeugt. Flanke Bühl. Und die Schussposition hier für Kathi Henrich. Viele, viele Beine dazwischen. Aber die Zuschauer. So, hier haben wir noch mal den bislang einzigen Treffer, Torhüterin natürlich auch sehr, sehr spät gesehen, den Ball, das konnte man jetzt gerade beobachten, gar nicht mehr richtig reagiert, keine gute Aktion da von äh, Thelma Ivas Dottier, der 24-Jährigen, die offenbar jetzt auf dem Sprung ist, da zur neuen Nummer 1 zu werden. Siguda Dottier, die 36-Jährige, ist zwar nochmal zurückgekehrt zum Team, nachdem sie eigentlich auch äh, ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte, aber im Moment noch auf der Bank. Soll helfen, einer jungen Torhüterin Sicherheit und äh, die nötige Reife zu verpassen. Julia Quinn. Immer wieder hier im Duo mit Jule Brandt. Und die kann 1-1 Dribblings. So, Ecke von rechts, eine Angelegenheit für Julia Quinn. Ja. Potenziellen Zielspielerinnen kommen mit Anlauf, unter anderem Hegering. Alex Popp natürlich sowieso. Absicherung übernimmt wie immer Kathi Hendrich in erster Linie. Ja. Verunglückter erster Kontakt hier von Lena Oberdorf. Nicht nur Kapitänin hier der isländischen Nationalmannschaft, sondern auch eine von drei Kandidatinnen, die hin und wieder die Binde beim deutschen Meister FC Bayern München trägt. Lodis Wiegerstadt hier, die Innenverteidigerin, der ja beim Bundesliga-Auftakt in Freiburg so ein Lapsus unterlaufen ist, wie man ihn von ihr ganz, ganz selten sieht. Am Ende die Führung für Freiburg. 2-2 in ein, einem rasanten Auftaktspiel. Katrin, hatten wir beide eigentlich hier vor dieser Partie über einen Tipp gesprochen? Ich glaube nicht. Das lassen mal besser, oder? Ich habe eigentlich die ganze Zeit auf diese Frage gewartet. Ich habe mich total vorbereitet. Aber die Luft ist raus jetzt. <lacht> so, kurz Kommunikation da zwischen Alexandra Popp und, äh, ich glaube, Sarah Linda war es die für mich hier wirklich in dieser Anfangsphase einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlässt. Die Hoffenheimerin, die in Dänemark ja noch auf der rechten Verteidigerposition begonnen hatte. Ja, Oberdorf leicht angeschlagen, schmerzverzerrtes Gesicht, das wäre eine Hiobsbotschaft. Aber man muss wirklich sagen, Sarah Linda, vor allem in Kombination mit Sidney Lohmann, das gefällt mir sehr gut. Sidney Lohmann wechselt ja viel die Seiten, sie spielen gute Bälle, sich jeweils in den Lauf, das gefällt mir gut. Alexandra Popp in der eigenen Hälfte mit dem Ballgewinn. Defensivaktion erfolgreich. Auch das natürlich immer ein Zeichen für die Mitspielerinnen. Lasst uns den Faden auf keinen Fall verlieren. Lasst uns dranbleiben. Und überhaupt keine Ballverluste im Mittelfeld zu lassen.
Merle Froms noch nichts zu tun gehabt am heutigen Abend hier in Bochum. Mitspielen, das ist ihre einzige Aufgabe bislang. Immer wieder über die linke Seite über Linda. 23-Jährige in ihrem vierten Länderspiel. Debüt im April diesen Jahres gegen Brasilien. Dann äh, am Ende doch aus dem WMK da rausgerutscht. Jetzt der zweite Anlauf in der Nationalmannschaft für die Hoffenheimerin. Latwein. Alex Pop gegen Vigas Dottier und äh, Ivas Dottier ist auch da. Jetzt wieder der Impuls hier von den Tribünen. Fans wissen, dass die Mannschaft oder spüren, dass die Mannschaft auch jetzt wieder so ein bisschen Unterstützung braucht. Lohmann. Sidney Lohmann. Mit Bühl. Pop. Auch noch ein bisschen mehr Variabilität bei, der, bei den Flanken, finde ich, deutsche Mannschaft. Zu, zu schnell die erste Idee. Ne? Man kann auch mal bis zur Grundlinie richtig in den Rücken dann äh, die Hereingabe spielen, ein bisschen mit größerer Schärfe. Finden noch nicht die Abnehmerin vorne im Zentrum. Ja. Aber auch, weil alles schon so berechenbar ist. Das ist das Momentum, was Deutschland fehlt. Jetzt geht es zu langsam. Einmal ein Rush von Marina Hegering oder von Katri Hendrich. Dass der erste Ball, der erste Impuls von hinten kommt. Wenn ich plötzlich, eben wie jetzt Sarah Lindner, als Kette so ein 1-1 verteidigen muss, dann stimmt plötzlich die Zuordnung nicht mehr. Das heißt, der Impuls muss von hinten kommen. Also man merkt der Mannschaft natürlich in vielen... Phasen hier noch die Verunsicherung an Einzelaktion von der Verteidigerin Sarah Linder, die äh, sie dann immerhin zu einem Eckball abschließt. Bühl. Jetzt wird mal vorne gestresst und schon ist der Fehler bei Island da. Und jetzt ist die Situation, wo du meinst, na, jetzt brauchen wir ein bisschen eine Dynamik, die ausgelöst wird. Jetzt muss es schnell gehen. Hopp! Ah, noch mal quergelegt, hat Lena Lattwein da im Zentrum gesehen. Kennt man von ihr gar nicht. Eigentlich so eine klassische Abschlussposition für sie. Ja, ich bin auch überrascht. Sie hat einen steilen Winkel und Vigi ist dort, ihr macht das richtig gut, wie sie nämlich die weite Ecke zumacht mit ihrer Grätsche da am Boden, das sieht man. Na, war die falsche Entscheidung, die sie da getroffen hat. <lacht> also, der Absprung ist nicht gut, die Entscheidung war falsch, Claudia. Wir wissen doch, was... Äh Alex Pop für eine Schusstechnik hat, für einen Wumps hat. Das stimmt. Kurze Ecke. Hätte sich angeboten. Und sie bleibt verlässlich auch in der Defensivarbeit, Sarah Linder. Jetzt mal alle aufgerückt, alle Isländerinnen. Bietet natürlich Platz für eine Kontergelegenheit der deutschen Mannschaft. Und genau das probiert sie jetzt. Clara Bühl!
gut aufgepasst von Torhüterin Thelma Ivasdotje mit dem rechten Fuß. Den Ball geblockt. Starke Aktion. Ist ja vor einem Jahr im letzten Moment aus dem EM-Kader gerutscht, weil sie sich verletzt hatte, die Torhüterin. Von daher auch für sie jetzt eine Art zweiter Anlauf in der Nationalmannschaft. Hat das Vertrauen ihres Trainers. Und das war schon eine tollkühne Aktion, da jetzt mit einem langen Ball äh, Aris Dott hier zu schicken gegen vier, fünf deutsche Gegenspielerinnen. Defensiv, deutsche Mannschaft noch überhaupt nicht gefordert. Brand mit Lohmann. Stark von Lohmann. Brand hat jetzt mal den Raum und steht genau daneben. Elf Meter, deutsche Mannschaft, Foul an Lena Lattwein von Berglind. Argos dort hier. Ja, Ball war ganz woanders. Kommt da deutlich zu spät, ist allerdings eher der Schubser gewesen. War gar nichts in den Füßen, wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe. Also die Entscheidung auf jeden Fall final. Es gibt hier sowieso keinen Videoassistenten. Julia Gwynn übernimmt Verantwortung. Guter Zeitpunkt für eine 2 zu 0 Führung. Gwynn gegen Ivas Dottir, die an die Ecke, aber dann doch zu platziert, dieser Elfmeter von äh, Julia Gwynn. Verzückung aller Orten hier auf den Rängen, die Handys werden gezückt, die Videofilme gemacht um uns herum. Also das sollte doch jetzt befreien. Das sollte jetzt Sicherheit geben. Köpfe hoch jetzt und jetzt Fußball spielen. Ja, und vor allem die Entstehung dieses Elfmeters, wie sie da gespielt haben. Ich muss einmal mehr sagen, wir sind den Loben den Ball einfach durchlaufen ließ. Es war eine schöne Kombination. Und natürlich großartig für Julia Gwynn, dass sie diesen Treffer jetzt machen kann. Bisschen Glück gehabt, ne? Torhüterin war da. Aber das gehört auch dazu. So. Riesensitzung hier bei den Isländerinnen. Welche Reaktion können Sie jetzt zeigen? Oder kann die deutsche Mannschaft jetzt den Faden so aufnehmen, dass sie tatsächlich richtig in ihr Spiel finden können? Das ist die Frage für die nächsten Minuten bis zur Pause. Also Sarai. Linda hat auf jeden Fall bis hierhin absolut überzeugt. Muttergriff von Britta Carlson. Das muss man sagen. In jeder Aktion eine klare Heit, eine Stringenz. Wieder Bühl. Jetzt die Flankenpräzision noch ein bisschen zunimmt. Dann werden wir hier noch die ein oder andere Chance der deutschen Mannschaft erleben. Guter Ballgewinn wieder von Oberdorf. Und dann geht es in die Spitze. Gute Strafraumbesetzung jetzt in dem Augenblick von der deutschen Mannschaft. Quinn. Oberdorf, Pop direkt. Und Lohmann. jetzt den Eckball will und auch bekommt. Anton Stottier war dann auch zuletzt am Ball. Wieder Bühl. Die sich kurz anbietet für Julia Gwynn. 
Hier gering. Fahne war oben. Schauen wir hin. Nächster Eckball. Also von links Emma Clara Bühl, von rechts Julia Gwynn. Wieder Hegering. Und der zweite Kopfball von Sidney Lohmann. So. Alex Pop. Angeschlagen. In der unübersichtlichen Situation gerade beim Eckball. Schauen wir, ob wir was erkennen können, ob wir da ein Foulspiel erkennen können. Ah, ist da ein Sandwich geraten. Und äh, ja, Foulspiel als war es auf jeden Fall nicht. Der Aufprall, der tut richtig weh. Sie mit ihrer Schulter und dann mit dem Nacken hinten aufgeprallt. Ah, das ist schmerzhaft. Definitiv. So, Clara Bühl, das ist äh, das äh, stresslösende 1 zu 0 gewesen und hier das 2 0, gerade eben per Elfmeter von äh, Julia Grimm. Die deutsche Mannschaft hat sich diese 2 zu 0 Führung natürlich verdient. Deutlich größerer Aufwand hier, den sie betrieben haben als die Isländerinnen. Spielt Statik, so wie wir erwartet haben. Es läuft noch nicht alles leicht von der Hand, aber sie haben sich reingefaltet. Also Britta Carlsson hat das mehrfach betont. Sie ist keine Zukunftslösung für diese Mannschaft auf dem Posten der Cheftrainerin. Das wird sich alles jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ganz schnell zusammenrütteln müssen. Kein Copy and Paste für die Oktoberländerspiele, hat sie auch gesagt. Die Mannschaft braucht Klarheit, das Trainerteam braucht Klarheit. Da sind jetzt die Entscheider beim DFB gefordert schnelle Lösungen zu finden. Und das natürlich unter der erschwerten Voraussetzung, dass Martina Vostettchen wird noch krank geschieden ist. Pop schon wieder am Boden, Foulspiel an ihr. Gelbe Karte für, wenn ich es richtig gesehen habe, Sigurda Dotti. Das würde bedeuten, dass sie im nächsten Nations League Spiel gesperrt ist. War schon ihre zweite. <lacht> Hat sich da aber ein bisschen Respekt verschaffen wollen. Das war plump und ein bisschen äh, mit Verlaub doof. Denn das sieht die Schiedsrichterin natürlich und dafür muss sie die gelbe Karte zücken. Fehlt ihrer Mannschaft, wie gesagt, im nächsten Spiel. Die Nebenfrau von Lotis Wiegers dort hier in der Innenverteidigung. Aber trotzdem, ich muss sagen, äh, Alexandra Popp hat ja auch äh, die Mitspieler Magnus dort hier ein bisschen geschubst und sie ist dann für ihre Mitspielerin eingetreten. Ja, es ist dumm, aber solche Aktionen gefällt, gefallen mir, weil man füreinander einsteht. Wir bleiben dabei, dass die hohen Hereingaben noch Verbesserungsbedarf haben. Danke jetzt von Julia Gwynn. Landwein hat den Ball nicht richtig sauber getroffen. Hat sich nicht richtig zugetraut. Stand aber auch nicht ideal zur Hereingabe. Keine Mühe für Ivas dort hier.
Linda. Brandt jetzt über die linke Seite. Gegen Arne Dott hier. Ist noch immer so ein bisschen Katrin Halbherzig, so ein 1-1 ne, von Jule Brandt. Die hat noch ein Tick mehr Dynamik. Da sehen wir Andreas Rettig, den neuen Geschäftsführersport des Deutschen Fußballbundes. Er wird sich jetzt auch mit der Zukunft dieser Frauennationalmannschaft beschäftigen müssen. Gemeinsam natürlich mit Präsident Bernd Neuendorf, der heute wieder nicht anwesend sein kann, weil er einen anderen Termin der UEFA wahrnimmt. Schon ein bisschen unglücklich, wie ich finde. Bei keinem einzigen Spiel der deutschen Mannschaft dabei gewesen. Auch nicht bei der Weltmeisterschaft, das ist hinlänglich diskutiert. Ich finde unglücklich eine sehr charmante Beschreibung. Ja, gerade in dieser schwierigen Situation sich da zu zeigen, zu zeigen, dass man äh, diese Mannschaft ernst nimmt, dass man die Zukunft dieser Mannschaft jetzt mitgestalten will, dass man äh, durchaus aus den Fehlern, die an vielen Stellen offensichtlich passiert sind, äh, arbeiten muss und will. Ich kann mich nur noch an das Erin äh, Interview erinnern, letztes Jahr während der EM, wo er alles groß hochgesungen hat und sich darüber gefreut hat, dass er den Startschuss für den Frauenfußball gibt. Das ist im Übrigen auch eine interessante Aussage, gerade eben von Jutti Schatzi Alexio gewesen. Schauen wir uns erst den Angriff noch mal an hier mit äh, Sidney Lohmann. Tipp zu hoch angesetzt, den Kopfball. Also die Aussage, dass er sehr wohl mit dem Präsidenten Bernd Neuendorf über die schwierige Situation, das schwierige Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Trainerstab gesprochen habe. Das macht die Angelegenheit für mich deutlich kritischer insgesamt. Denn... Äh, da bleibt mir nur der Rückschluss, dass man es nicht wirklich ernsthaft äh, hinterfragt hat, ob da eine richtige Moderierung dieser komplizierten Vorgänge vonnöten gewesen wäre. Und zwar frühzeitig. Williams dort hier. Also Isländerinnen in diesen fast 45 Minuten noch ohne Torgefahr, Gänze, in Gänze ohne Torgefahr. Das ist gerade eben der einzige bislang zielgerichtete Abschluss Richtung deutsches Tor. Viel zu wenig nach vorn. Zwei Minuten Nachspielzeit, zwei, drei Behandlungspausen haben wir gehabt. Das ist im Rahmen. Langer Fußballabend heute hier im ZDF. Zunächst mal hier dieses wichtige Spiel für die Frauennationalmannschaft in einem sehr, sehr stimmungsvollen Stadion hier in äh, Bochum. Und dann, Sie sehen es ja eingeblendet, Pokalspiel, erste Runde, Preußen Münster gegen den deutschen Meister FC Bayern München. Direkt im Anschluss hier an unsere Übertragung melden sich die Kollegen und Kolleginnen aus äh, Münster. Laola, auch das ein gern gesehenes Bild im Frauenfußball ganz speziell. Tut der Mannschaft ganz sicher gut. So, jetzt noch mal eine zwingende Offensivaktion kurz vor der Pause. Das wäre es doch. Kopf zeigt den tiefen Laufweg an. Wir und Lockwein aber noch mal hinten rum. Hegering. Mit Hendrich. Wie gesagt, in ihrer Kernkompetenz. Dem Verteidigen sind sie noch überhaupt nicht gefordert worden. Pop. Lattwein. Brand. Bisschen mehr Bewegung ohne Ball würde noch gut tun. Gerade wieder so die Situation. Eine Spielerin versucht ein bisschen Dynamik reinzubringen. Die anderen stehen zu viel. Müssen da deutlich mehr Laufarbeit leisten. So, 2-0 deutsche Mannschaft. Immerhin vom Ergebnis eine sehr, sehr frohe Kunde, muss man in diesen Tagen ja sagen. Wir geben erstmal zu den Nachrichten, zu den heute Nachrichten nach Mainz und melden uns dann hier rechtzeitig zurück aus Bochum. So, willkommen.
willkommen zurück hier in Bochum. Lea Schiller wird jetzt kommen in der zweiten Halbzeit für Sydney Lohmann. Und das hat definitiv nichts mit der Leistung von Sydney Lohmann zu tun. Die war nämlich sehr, sehr gut, wie wir finden. Katrin, ne? Ja, die war außerordentlich. Sie war sehr beherzt vor allen Dingen. Und das hat dem deutschen Spiel ganz, ganz viel Spielfreude und Mut vor allen Dingen gegeben. Sondern es hat damit zu tun, dass auch Sidney Lohmann immer mal wieder verletzt war, auch bei der Weltmeisterschaft, dass sie, wir haben das angesprochen, immer wieder kämpfen muss um ihre Fitness. Und das hatte Britta Karlsson, wie gesagt, im Vorfeld angekündigt, dass weder sie noch Julia Quinn hier über die volle Distanz gehen werden. Das ist ganz sicherlich auch der Fürsorge für diese Spielerin geschuldet. Lea Schiller also jetzt... Mit dem Spiel, das wird sich natürlich ein bisschen anders sortieren. Dürfen wir davon ausgehen, dass sie vorne in die Sturmspritze rückt und äh, Alex Pop möglicherweise ein bisschen hängend agieren wird. Hatten schon befürchtet, dass sie nicht zurückkommen wird, Alex Pop, aufgrund der eben noch mal gezeigten äh, Schulterverletzung. Aber das scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Isländerinnen hier in der Anfangsphase dieser zweiten Halbzeit unverändert. Haben einiges gut zu machen, zu passiv gewesen. Wir haben die Spielanlage von ihnen angesprochen, aber dann muss eben auch der eine oder andere Umschaltmoment kommen. Dann muss die eine oder andere Offensivaktion gestaltet werden. Das ist noch überhaupt nicht gelungen den Isländerinnen. 11 zu 0 Torschüsse haben wir gezählt. 6 0 Ecken Deutschland. Klare Sprache. So, jetzt mal im Nachfassen. Wird aber abgepfiffen, ist da angegangen worden, Merle Froms. Überhaupt zum ersten Mal so richtig eingreifen müssen. In dem Fall hier gegen Sandra Maria Jessen. Oberdorf. Bisschen zu offensichtlich gewesen, aber die Idee trotzdem gut. Und stark nachgearbeitet hier von Clara Bühl. Im Zusammenspiel mit Pop. Ball immer noch gut. Brand. Gwin setzt nach. Ja, auch wieder zwei Gedanken auf einen Schlag gehabt, äh, Jule Brandt. Die noch nicht so befreit aufspielt, wie wir das von ihr schon gesehen haben. Sehr gut hat sie mir gefallen im ersten WM-Spiel gegen Marokko. Viel gelungen, aber dann natürlich äh, im Zuge der kompletten Krise innerhalb der Mannschaft mit abgerutscht. Ihr Potenzial ist unbestritten. Dynamik 1-1 Qualitäten, gute Abschlüsse. Hegering. Also, sie haben sich was vorgenommen. Die Isländerinnen auf jeden Fall aktiver im Mittelfeld und versuchen da jetzt mit mehr Tempo die Bälle auch mal in die gegnerische Hälfte zu befördern. Andere Partie aus dieser Nations League Gruppe findet erst heute Abend statt. Partie zwischen Wales und Dänemark. Bevor es dann für alle im Oktober weitergeht. Linda. Er ist ihm hier über den Schlappen gerutscht.
Es ist jetzt aber spannend, dass die Isländerinnen jetzt versuchen, mehr das Spiel auch in dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Und jetzt ist es so wie eine kleine Reifeprobe für dieses deutsche Team. Sie führen zwar, aber ein Gegner wird jetzt anfangen, sie zu ärgern. Können sie souverän bleiben oder fallen sie wieder in sich zusammen? Und suchen sie auch offensiv das 1 gegen 1. Also haben sie den Mut, auch weiterhin offensiv zu spielen. Hopp und Schüller versuchen sich da an der Abseitslinie immer anzubieten im Zentrum. Außen dann immer noch äh, Bühl und Jule Brandt. Also vier Offensive, die da mit ihren Laufwegen in die Tiefe die Lücken reißen müssen. Latwein. Gute Spielverlagerung, Clara Bühl. Nochmal rein in den 16er. Ja, weiß ich nicht, ob das so beabsichtigt war. Es war auf jeden Fall eine gute Variante da, die sich äh, Clara Bühl und Sarah Linde ausgedacht haben. Bleibt dabei die Zuspiele für Alex Pop noch nicht präzise, noch nicht genau genug. Das ist ein Abnutzungskampf für sie da im äh, gegnerischen 16er. Ums. Schiller mit Pop. Und Clara Bühl kommt noch mal ins Spiel. Ein bisschen zufällig, aber das kann ihr völlig egal sein. Vigos dort her, sehr gut aufgepasst, hat natürlich die Erfahrung, die Innenverteidigerin von Bayern München gegen ihre Clubkameradin. Bühl beim Eckstoß, Linda bietet sich kurz an, aber... Geht dicht vor das Tor. Kopfballstärke der Isländerinnen, vor allen Dingen in der Defensive, absolut bekannt. Hendrich. Und auch das wieder souverän gelöst, davon sieht dort hier. Nächste Ecke. Wieder. Unübersichtliche Situation da im 5-Meter-Raum, direkt vor Torhüterin. Ivas dort hier. An der Latte war der Ball. Marina Hegering, die nicht nur hinten die Bälle aus der Luft entschärfen kann, sondern auch vorne verwerten. Boah, viel Glück hier gehabt, wie es dort hier mit der Latte im Bunde. Lattwein, stark, Linda, Schüller in der Mitte und auch Jule Brandt ist eingerückt. So, jetzt schieben sie gut nach, die deutschen Spielerinnen, lassen da die Isländerinnen überhaupt nicht raus aus dem Würgegriff. Keine Chance, da den Ball mal wirklich äh, nachhaltig zu klären. Beide Mal mit Linda und Hegering kommen sie von hinten mit Druck noch mal. Das macht so viel aus. Auch vorne gibt es Löcher dann. Bühne Pop. Gut gemacht von Pop. Latwein. Lena Latwein. Alex Pop. So wie wir sie kennen. Also gesamte deutsche Mannschaft jetzt nachgeschoben in des Gegners Hälfte. Auch äh, die zweiten Bälle gewonnen. Und das hier nochmal diese brenzlige Situation nach dem Eckball und dem Kopfball von Marina Hegering. 
Igas Dotter erst mit dem Oberschenkel, dann noch die Kopfballabwehr an die Latte. Wahnsinn, wie schnell sie diese Situation erfasste. Ganz großartig, wie sie das geklärt hat. So, jetzt bieten sich mal ein bisschen mehr Spielräume für die deutsche Mannschaft, weil die Isländerinnen aufrücken. Also souveräne Partie bis hierhin von Sarai Linda, das muss man festhalten. So, in Sinsheim geboren, also quasi aus der eigenen Jugend bei Hoffenheim. War mal ein Jahr zwischenzeitlich in den USA, dort College Fußball gespielt, Studium nebenbei betrieben. Mittlerweile macht sie neben ihrem Job als Fußballerin eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Bloß nicht nur Fußball im Kopf. Das Kennen wir von so vielen Fußballerinnen. Keine schlechte Idee. Also so wie sie sich hier und heute präsentiert, Sarah Linda, klar, hinterher ist man immer klüger, fragt man sich natürlich schon, wieso sie nicht mit dabei war im WM-Kader. Angesichts der Probleme auf den Außenverteidiger. Positionen. Schüller, gut mitgenommen den Ball. Lea Schüller. Auch das so eine nicht Fisch, nicht Fleisch Situation. Oder sollte das ein Heber werden? Sollte das ein richtiger saftiger Torschuss werden? So eine Mitte. Ja, sie wusste natürlich, dass sie einen ganz schlechten Winkel hat für einen Schatten, satten Torschuss. Der könnte nur aufs kurze Eck kommen. Also muss sie irgendwie so. Briefkastenheber raushauen. Marina Omelade haben wir da und äh, Lena Gößling, ehemalige Nationalspielerinnen, die natürlich hier auch total gespannt sind, wie do diese deutsche Nationalmannschaft sich aus diesem Loch befreit. Bislang, zumindest ergebnistechnisch, sieht das gut aus. Pop. Magnus dort hier da hinten komplett in der Defensive gefordert in dieser schwungvollen Phase. Ich habe es eingangs mal angetextet, Isländerinnen fünfmal bei der Europameisterschaft gewesen. Einmal 2013 war das Viertelfinale erreicht, ansonsten immer das Vorrunden aus. Allerdings in England, das muss man auch mal betonen, ungeschlagen. Das muss man auch erstmal schaffen in ihrer Gruppe. 3-1-1. Also 58. Minute, wir erleben hier den ersten Eckball der Isländerinnen. Selma Magnus dort hier. Die kann das mit links und mit rechts, aber wählt die Variante weg vom Tor. Schusssituation für Anton dort hier. So, Jule Brandt, jetzt kann sie noch mal Tempo aufnehmen, aber Spiel unterbrochen, weil Sandra Maria Jessen dort am Boden liegt. Er kriegt hier den Abraller von Oberdorf ins Gesicht. Das ist für den Moment schmerzhaft, aber das wird natürlich weitergehen. Und so wie es aussieht, hat sie da, ich weiß nicht, ob sie da was ins Auge bekommen hat dabei sogar. Vielleicht ist auch eine Kontaktlinse rausgerutscht, wir wissen es nicht. Willkommene Gelegenheit, hier noch mal ein bisschen äh, zu justieren und äh, den Spielerinnen natürlich noch mal Mut zu sprechen, jetzt in dieser Phase auf das dritte Tor zu gehen. Isländerinnen gar nicht erst stark machen, gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. 
mit Wille und äh, der Gier gegen den Ball keine Räume bieten. Ich vermisse so ein bisschen, dass es keine gefährlichen Situationen gibt, keine Freistöße für Deutschland. Das heißt, sie müssen jetzt wirklich wieder versuchen, in diese gefährlichen Situationen reinzukommen, weil das Spiel dahin plätschern lassen, dafür sind sie momentan noch zu wenig gefestigt. Ich würde mir auch vorne beim Spiel über die Flügel noch ein bisschen mehr Flexibilität und Vari Variabilität wünschen durchaus nicht immer so gleich in den Halbraum abzielen oder gleich die Flanke, sondern mal bis zur Grundlinie, in den Rücken, mal überlaufen lassen von einer der Außenverteidigerinnen. Das, äh, glaube ich, könnte hier noch ein bisschen Abwechslung reinbringen und vor allen Dingen den Isländerinnen Probleme bereiten. Oberdorf wird gar nicht angegriffen. Lena Oberdorf. Linda. Ja, das ist das, was ich meinte. Ne? Sofort die Flanke aus dem Halbfeld. Die sind bislang noch nicht so richtig gut angekommen. Kette mal mit einem Ball in den Rücken auseinanderreißen. Das würde mir gefallen. Ja, oder dass sich ja auch eine zentrale Spielerin mit dem Rücken zum Tor einfach aufdreht, dass sie diesen Mut hat. Bob. Bobs Ball für Schüller. Aber armer Gott hier ist da. So, Julia Gwynn wieder mit der Ecke von rechts. Nordwein. mit der Nachschussmöglichkeit. Doppelwechsel Deutschland jetzt in der 62. Minute. Linda Dallmann, da könnten wir noch eine gute Portion Kreativität bekommen. Und äh, Feli Rauch werden kommen. Das ganz sicher auch, äh, Katrin, ein Zeichen an Feli Rauch, die nicht so glücklich gewirkt hatte im Spiel gegen Dänemark, wie, wie einige andere auch, dass sie hier natürlich nicht abgeschrieben ist. Nur weil Sarah Linda gerade so eine großartige Rolle spielt. Jetzt schauen wir mal, ob Rauch auch auf die rechte Außenverteidigerinnenposition von Julia Gwynn rückt oder ob da die Seiten getauscht werden. Linda Dahlmann für Jule Brandt. Also Rauch geht dann auf ihre angeschammte Linksverteidigerinnenposition und äh, Sarah Linda rückt auf die rechte Seite. Agiert jetzt dort vor allen Dingen mit äh, Linda Dahlmann auf der Schiene. Sicherlich auch wieder ein spannendes Duo. Auch Linda Dahlmann, eine sehr kreative Spielerin, ähnlich wie Sidney Lohmann. Und deswegen äh, ist es natürlich jetzt gut. Und man muss sagen, Sarah Linda kann jetzt praktisch den Jackpot abräumen. Sie hat ein super Spiel auf links gemacht. Und wenn sie jetzt noch auf rechts noch das Spiel souverän zu Ende bringt, diese letzte halbe Stunde, dann hat sie ein ganz klares Statement abgegeben, zu was sie fähig ist. Oberdorf. Er freut sich da tatsächlich über einen großen äh, Freiraum. Die Isländerinnen greifen sie immer erst spät an. Bühl. Linda Dahlmann da vorne im 5-Meter-Raum. Für sie ja auch eine Art Comeback nach ihrem Sündesmose-Bandriss. Weltmeisterschaft genauso wie Julia Gwynn verpasst. Und jetzt also die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Sie kann ein Spiel auch als Einwechselspielerin immer wieder besser machen mit ihrer
Hendrich. Für Bühl. Kein gutes Stellungsspiel da in dem Fall von Amadottir. Clara Bühl. Latwein. Also alle zugelassenen Tribünen hier in Bochum jetzt proppevoll. Klasse Stimmung, die die Fans hier verbreiten. Technischer Fehler hier von Clara Bühl. Einfach wegstecken, weiter. Körpersprache muss positiv bleiben. mit Oberdorf und Rauch. Linda. Mit Dallmann. Die tatsächlich auch da jetzt 1-1 diese Position von Jule Brandt übernommen hat. Ist ja eigentlich eher eine Zentrumsspielerin, nicht so eine Flügelflitzerin. Aber Katrin, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Britta Karlsson jetzt bei dieser Systematik einfach bleiben will, um nicht wieder was Neues zu probieren und möglicherweise die Spielerinnen wieder zu verunsichern. Wie siehst du es? Oh, ich sehe, die Stärken äh, müssen ausgespielt werden. Und wenn ich äh, sehe, dass das Spiel momentan nicht so wirklich vorwärts geht und ich so einen Trumpf in der Hand habe, dann spiele ich ihn so auf den Tisch, dass er am besten sticht. Und das ist nun mal zentral. Schüller und da ist er drin. Lea Schüller, 68. Minute. Sie braucht nicht viele Chancen. Es ist das 33. Länderspieltor im 52. Einsatz für Lea Schüller. Und jetzt haben wir endlich mal eine wirklich gute Flanke gesehen mit einem richtig guten Abschluss. Ja. Gut bewegt, da gut durchgesetzt und einfach den besseren Weg angetreten als äh, Ingi Björk. Sie gut da dort hier. Und Kathi Hendrich macht einen Laufweg auf den kurzen Pfosten, die Innenverteidigerin. Also das ist, das ist frech, das ist gut. Also 3-0 Deutschland, das sieht jetzt nach einer klaren Angelegenheit, zumindest ergebnistechnisch aus. Und die Isländerinnen machen mir auch noch nicht so den Eindruck, als wenn sie hier irgendwie eine Gegenreaktion zeigen können. Also Heiders dort hier für Jessen jetzt dabei und Alberts dort hier für Argus dort hier im Mittelfeld. Also linke Seite. Bei den Isländern wird rund erneuert, heißt, dass man sich da jetzt auch neu aufstellt gegen die neue rechte Offensivseite der deutschen Mannschaft. Lachtwein. Einige gute Aktionen gehabt. Schüller, Dallmann. Jetzt wollen wir ihre Kreativität sehen. Und das war schon mal ein schöner kleiner Hauch davon. Linda. Bühl. Treibt sich jetzt überall rum. Muss natürlich auch ein bisschen Platz schaffen da für Schüller und Pop vorne in der Spitze.
Das Joke Nüskin wird auch gleich kommen. Eine sehr vielseitig einsetzbare Spielerin. Mittelfeld, Abwehr, sehr kampfstark, sehr körperbetont, mit einem guten Zugriff. Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, zu Hause hier in diesem Stadion. So. Lara Bühl macht sich hier auf den Weg zur Auswechslung. Nein, sie bleibt drin. Also Lena Oberdorf, wie angekündigt, wird jetzt auch ein bisschen geschont beim Start von 3 zu 0. Und das ist jetzt die Rolle, die auch Sjöke Nüskin dann 1-1 da im Mittelfeld übernehmen wird. Jetzt mal mit Rauch. Und das war mit viel Gefühl. Versucht da Telma Ivas dort hier ein bisschen zu überraschen. Warum eigentlich nicht? Wieder Rauch. Wird ihr gut getan haben, diese Aktion. Clara Bühl mit Lattwein. Nimmt das Tempo auf. Fast alle Spielerinnen jetzt im oder um den isländischen 16er. Gute Idee, da Lena Latwein in die Spitze zu schicken. Aber Konzentration der Isländerinnen. Bleibt auch in Minute 73 noch auf Verteidigen. Ja. Das ist ein bisschen wenig, Katrin. Ne? Ja, da kommt gar nichts. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass sie vielleicht direkt nach der Halbzeitpause, dass sie damit mehr Druck kommen. Aber auch physisch sind sie einfach unterlegen. Also auf jeden Fall äh, angesichts der Tatsache, dass das ihr großes Plus ist. Ja. Muss ich sagen, ist mir das auch erschreckend wenig, was Island hier zu bieten hat. Haben wir schon deutlich stärker gesehen, aber ich habe es angesprochen, sie sind im Umbruch. Viele neue Spielerinnen, die jetzt bei Länderspiel Einsatz Nummer 6, 7 sind. Das kostet natürlich Zeit. Und für so einen Umbruch, für eine Nation, die keine Olympia-Ambitionen hat, ist diese Nations League ein Geschenk. In der Tat. In der Tat. Also diese Nations League insgesamt für den Frauenfußball finde ich sogar eine, eine ziemlich gute Errungenschaft, ja. weil es einfach gegen stärkere Gegner geht. Natürlich ist der Druck jetzt ungeheuer groß für die deutsche Mannschaft, weil es eben nur zwei Olympiatickets gibt. Frankreich als Gastgeber ja automatisch qualifiziert. Also man muss im Normalfall schon ins Finale eindringen. Es sei denn, Frankreich qualifiziert sich auch fürs Finale. Dann könnte der dritte Platz ausreichen. Also man muss im Grunde genommen eine Mini-Europameisterschaft gewinnen, um nach Paris zu kommen. So sieht's aus. Clara Bühl. Und vielleicht auch das noch mal zur Einordnung, dass die Olympischen Spiele für den Frauenfußball natürlich einen ganz anderen Stellenwert haben als beispielsweise beim Männerfußball. Hier handelt es sich tatsächlich dann auch um die A-Nationalmannschaften, nicht um irgendwelche Juniorenmannschaften mit drei älteren Spielern. Olympia hat da wirklich ein hohes Ranking und äh, für die deutsche Mannschaft wäre das eine schlechte Botschaft, wenn man sich zum zweiten Mal nacheinander und zum dritten Mal insgesamt nicht für Olympia qualifizieren sollte. Naja, also die zwei Fans hätten wir ja wohl auch noch nehmen können. 14 bist du nicht durchs Drehkreuz? Ich bin nicht durchs Drehkreuz, du auch nicht. Also 15.000, wunderbar, wunderbar.
Also im Oktober, Ende Oktober geht es dann weiter mit den Spielen gegen Wales und auf Island. Und das bestenfalls, wenn es nach dem Geschmack aller Beteiligten geht, mit einer Klarheit, das heißt mit einer neuen Lösung oder einer festen Lösung für alle vakanten Positionen rund um diese Mannschaft. Sollte natürlich eine Hereingabe werden, aber was äh, Torhüterin Ivas Dott hier da mit diesem Ball anfangen wollte, äh, erklärt sich mir nicht auf den ersten Blick dir als ehemalige Torhüterin. Ah, ich, äh, das macht man nicht. Äh, aus, äh, nein, man, man bespuckt nicht den Fünfer eines Torhüters. Wir spucken wollen wir sowieso nicht. <lacht> das auf gar keinen Fall. Wir haben ausreichend gelobt die Torhüterin bei der Weltmeisterschaft, dass man da einen Riesensprung gemacht hat. Wieder so eine gefährliche... Situation Richtung eigenes Tor hier von Sieger da dort hier. Aber trotzdem, das war die zwölfte Ecke. Und normalerweise heißt es zehn Ecken, kein Torstraftraining. <lacht> ich glaube, bei uns hieß es damals zehn Ecken, ein Elfer. Ja. <lacht> Den macht ja Julia Gwynn. Also die Dominanz der deutschen Mannschaft ist äh, ungebrochen groß. Fußballerisch, spielerisch geht da noch eine ganze Menge mehr. Aber das haben wir heute nicht erwartet. Das haben wir heute auch nicht auf die Agenda geschrieben, sondern wirklich dieser Wille, unbedingt diese drei Punkte zu holen. Diese Überzeugung, das auch äh, mit dem Publikum im Rücken hier schaffen zu können, um sich aus diesem Negativstrudel einfach mal zu befreien. Rauch. Linda Dallmann. Jetzt wird es eng, Lattwein und die Schussposition für Clara Bühl in der 78. 4-0, zweifach Torschützin Clara Bühl. Das wird vor allem ihr, die so sehr gehadert hat in den letzten Tagen rund um diese Maßnahmen und natürlich in den Wochen zuvor während der Weltmeisterschaft. Das wird ihr richtig Auftritt geben. Also auf diesen zweiten Ball quasi hier gelauert und ihre Schusstechnik, die haben wir schon so oft gelobt. Die ist stark. Lena, wenn du hattest es mehr oder weniger eingefordert, mehr schießen, ja. das ist dann auch passiert. Jetzt. Ja, und was mir ganz gut gefallen hat, ist Lena Lattwein, wie sie den einfach zurückgelegt hat auf äh, Clara Bühl und dass sie schon angesetzt hat. Man sieht es vielleicht in irgendeiner Zeitlupe, wie sie ihn schon gefordert hat. Und dann hat sie ihn so richtig schön getroffen. Man sieht, wie der Ball fliegt. Er dreht nicht. Er geht genau in diesem physikalischen Moment rein, in aller Schärfe. Schönes Tor. Und das sind ja auch die Situationen, die man heraufbeschwören muss, wenn es so eng ist, rund um den 16er. Einfach so einen Ball mal ablegen, wenn er nicht von alleine runterfällt, die abprallenden Bälle, diese sogenannten zweiten Bälle. Und dann äh, ist es auch eine schwierige Situation, wenn man ihn satt trifft, so wie das Clara Bühl gerade getan hat, für die Torhüterin überhaupt einen Überblick zu behalten. Laura Freigang, letzter Wechsel heute für Deutschland. Endlich, darf man fast sagen, bekommt auch sie mal Spielzeit. Und äh, kann sich hier noch beweisen. Alexandra Popp wird den Platz verlassen. Kapitänsbünde wandert zu Marina Hegering. Riesenapplaus für die Kapitänin, die zumindest mit äh, Einsatz, Körpersprache wieder vorweggegangen ist. Ein Spiel ohne ein Pop-Tor haben wir auch länger nicht mehr gehabt. Ja, das kann man sagen, aber sie hat gekämpft, geackert. Wir erinnern uns an die eine Szene in der ersten Halbzeit, wo sie den Ball äh, in der eigenen Hälfte zurückerobert hat. Das sind Statements, das sind Momente, die einfach das Team braucht, wenn die Leaderin da vorangeht und einfach sagt, Leute, äh, einen Gang hochschrauben, sonst funktioniert das nicht. Und sie hat viele Laufwege gemacht, auch im 16er, für die anderen. Sie hat aufopferungsvoll gespielt. Großartig. Und ich habe mich gefreut, viele sind aufgestanden, als sie jetzt ausgewechselt wurde. Das tut auch ihrem Herzen gut.
Wieder Bühl, die sich tatsächlich jetzt äh, überwiegend über die rechte Seite da in Szene setzt. Äh, Dallmann hier links rüber gerückt. Linda Dallmann. Das ist das, was wir mit ihrer Kreativität meinen. Tick zu steil der Ball für Hegering dort, aber die Idee war klasse. So, hier haben wir die beiden Treffer der zweiten Halbzeit nochmal. Lea Schüller mit dem 3 zu 0. Und dann hier diese Ablage, die du gemeint hast, liebe Katrin, von äh, Latwein zu Bühl. 4 0. Also auch Island wechselt noch mal aus. Das ist jetzt Askrims dort hier, die dort reingekommen ist, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, für Gutni Arna dort hier. Wechsel im Mittelfeld. Da ist natürlich jetzt keine große Überzeugung, hier dem Spiel noch eine Wende geben zu können, aber Spielerinnen Spielpraxis auf diesem Niveau verschaffen. Darum geht es jetzt. Linda Dallmann. Dallmann. Klasse gemacht. Hat da Laura Freigang gesucht. Einen Kurzeinsatz bei der Weltmeisterschaft gehabt, Laura Freigang. Ähnliche Nebenrolle gespielt wie bei der Europameisterschaft ein Jahr zuvor. Muss so ein bisschen an ihrer Durchschlagskraft arbeiten. So eine Spielerin, die sich ganz gerne mal zwischen den Ketten tummelt und dort die Räume schafft. Das ganz große Antrittstempo hat sie nicht. Gut gemacht von Schüller nochmal. So ein Meter über der Grasnarbe. Bisschen zu zentral, aber gute Aktion. Lea Schüller. So, Marina Hegering sehen wir gleich sicherlich hier. Braucht jetzt auch Behandlung. Sieht so ein bisschen nach einer Ermüdungserscheinung aus. Habt da keine Aktion äh, erkennen können, die zu einer Verletzung geführt hat. Sie hat immer wieder mit ihren Füßen Probleme bei einem, einem Sprint, dass Linda Dahlmann sie lancieren wollte, hat man gesehen, schon im 16. Da hat sie sich wehgetan und ähm, ist teilweise kaum noch aufgetreten. Das haben wir auch gerade noch Sarah Dorsun gesehen, habe es angesprochen, nicht hier im Spieltagskader mit dabei, aber war bei den Maßnahmen, bei den Trainingseinheiten der Mannschaft von Britta Karlsson mit dabei. Und wie wichtig Alexandra Popp für diese Mannschaft nach wie vor ist, haben wir betont. So, also deutsche Mannschaft jetzt in den Schlussminuten in Unterzahl, weil das Wechselkontingent erschöpft ist. Hegering kann nicht mehr weitermachen. Linda Dallmann ist jetzt die dritte Kapitänin dieser Partie hier. Für die deutsche Mannschaft. Erste Aktion mit Binde misslungen. Also das ist eine ungewöhnliche Situation, dass äh, tatsächlich jetzt hier in Unterzahl das Spiel zu Ende gespielt werden muss. Nein, die Frage ist, ähm, ob... Alexandra Pop auch verletzt war oder man, warum hat man sie rausgenommen, das weißt du halt in dem Moment nicht. Ja, es steht 4 zu 0, ne? wir sind hier ähm, fast auf der Zielgeraden, wir sind nicht in dem WM-Finale. Ich kann mir vorstellen, äh, da wäre möglicherweise auch dann äh, die Variation äh, auf die Zähne beißen zum Einsatz gekommen, auch bei Marina Jägering. Aber gut, wir sind hier keine fern Diagnostiker wissen nicht so wirklich, was sie da jetzt gerade behindert hat. Und äh, du hast es angesprochen, Katrin. Sie hat ja auch äh, gerade im Bereich der Füße so häufig Verletzungen schon in ihrer Karriere einstecken müssen. Fast sechs Jahre überhaupt kein Fußball gespielt. 
Die Kleinste sollte da den Kopfball nehmen. Linda Dahlmann. 1,58 nur. Also eins können wir jetzt schon mal äh, als Basis festhalten. Die Mannschaft hat sich aus dem Gröbsten befreit mit einem klaren Sieg hier und heute. Aber es wartet unfassbar viel Arbeit auf alle Verantwortlichen im DFB, um diese Mannschaft, um dieses Konstrukt hier quasi rund zu erneuern. Geht um das Trainerteam, geht um den Posten des Sportdirektors, der Sportdirektorin. Und das muss jetzt alles schleunigst schnell passieren, damit es da Verantwortlichkeiten gibt. Damit es da auch für die Spielerinnen die viel zitierte Klarheit gibt. Vor allem kann man sagen, die Spielerinnen haben heute ihren Job gemacht. Und jetzt liegt es den anderen, ihren Job zu machen. Da ja, wird natürlich ganz gerne mal spekuliert, wenn Martina Vosteklenburg tatsächlich nicht zurückkommen sollte, wer da diese Mannschaft führen kann als Cheftrainer, Cheftrainerin. Aber wir bewegen uns da komplett im spekulativen Bereich. Im Normalfall, Katrin, müsste man doch eigentlich jetzt in der Schublade ein reichhaltiges Portfolio von Trainer und Trainerinnen haben, deren Profile erfasst sind für alle möglichen Mannschaften, die hin und wieder ähm, auch beim DFB angestellt werden müssen. Wie schätzt du das ein? Ja, ich finde, du hast das wunderbare Wort normalerweise ähm, benutzt. Ich glaube, das sagt schon alles. Das ist so. Man, man muss immer Plan A, B und C haben, unabhängig davon, was passiert. Ich glaube, unabhängig davon, ich, ich habe das auch bei den Herren gesagt, DFB würde eine ausländische Trainerlizenz sehr, sehr gut tun. Mal etwas von außen. Ähm, nicht alles immer nur DFB-Akademie, DFB-Intern. Doppelwechsel jetzt auch noch mal bei Island. Wir uns dort hier und Pedersen. Wir kommen jetzt hier auch noch mal ein paar Minuten Spielzeit. Ja, das gehört halt alles auch zur Professionalität rund um eine Frauennationalmannschaft dazu, dass man immer am Puls der Zeit ist. So, das könnte die Aktion gerade eben gewesen sein, wo sich äh, Marina Hegering verletzt hat. Ah, Knie bandagiert schon. Also das ist deutlich mehr als eine Vorsichtsmaßnahme. Also es braucht jetzt dringend neue, frische Kompetenz für diese Mannschaft auf allen Positionen. Und vor allen Dingen auch Erfahrung. Und in der Tat, da darf man auch über den Tellerrand hinausschauen. Nüsske. Mit Rauch. Clara Bühl. In der Pressekonferenz vor zwei Tagen nach äh, dem Glücksbringer, dem gehäkelten äh, Varu, in Guala Bärchen gefragt worden. Ja, er sei mit hier in äh, Bochum. Okay, für hier hat er Glück gebracht. Und er geht dann nach ins Fußballmuseum nach Dortmund mit Verlaub. Was ist das für eine Symbolik? Also für mich steht das so ein bisschen für die Verniedlichung einer Spitzensportmannschaft. Natürlich auch für eine verunglückte Weltmeisterschaft, sechs Minuten Nachspielzeit. Und vielleicht auch für eine 
ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit, die durchaus vielleicht den anderen frischen Impuls bekommen könnte. Es wurde viel zu viel über Koala-Bärchen, über Schlangen und Kängurus gesprochen, statt über sportliche Entwicklungen. Dahlmann muss warten, bis einige... Spielerinnen hier nachrücken. Bühl ist immer da. Die ist immer noch hier, auch in der Schlussphase, in der Nachspielzeit, voll fokussiert. Im 40. Länderspiel hier heute ihre Länderspieltore 16 und 17 gelungen. Na, Katrin, bist du auch noch up to date, was die Anzahl der Ecken Deutschland betrifft? 13. Ernsthaft? Ja, ich das? hätte gesagt mehr. Nein. Okay. okay. Kann man mal so machen. Also, die hat heute zumindest einen äh, großen Schluck aus dem Zaubertrank äh, Selbstbewusstsein gibt. Löffelt, Clara Bühl. Ja, das tut ihr gut. Das tut ihr richtig gut. Das ist eine richtige Befreiung. Der Trainer ist auch hier von Bayern München. Da ist auch froh, dass eine glückselige Clara Bühl zurückkommt. Wolfsburger Delegation haben wir auch heute schon gesehen. Ralf Kellermann, Sportdirektor. Wäre das ein Kandidat beispielsweise für den Sportdirektorenposten beim DFB für die Frauennationalmannschaft? Ich glaube, nein. Ich bleibe dabei, dass es etwas Ausländisches sein muss. Und für mich gibt es nur Tatjana Henny, die man aus Amerika versuchen müsste abzuwerben. Interessante, steile These. Da haben wir Ralf Kellermann. Vielen Dank an die Regie für das Bild. Ich habe natürlich eine Menge Erfahrung, als, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor bei Wolfsburg in den letzten äh, Jahren. Seit 2008 ist er da in führender Funktion tätig gesammelt. Aber klar, Augenmerk wird sicherlich auch einer weiblichen Kandidatin gelten. Für mich wäre das Wichtigste jetzt eine zweifelsfreie Kompetenz, Abseitssituation hier. Um dieser Mannschaft so schnell wie möglich wieder Struktur und äh, Qualität zu verpassen. Und wie rum, Katrin, würdest du die Reihenfolge sehen? Erst Sportdirektor, Sportdirektorin, dann Trainerteam. Ja, das wäre ja das der Normalfall, sage ich mal. Zuerst Chef und dann die unten dran. Aber es muss jemand da sein, der Entscheidungen trifft und Verantwortungen übernimmt. Und somit auch Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Wie geht es eventuell weiter mit Head Coach und Staff? Abgepfiffen längst die Aktion. Sehr deutliche Position hier. Im Abseits. Nochmal Linda Dahlmann. Den Ball kriegt sie auf jeden Fall noch. Und wieder so eine Unsicherheit von Torhüterin Ivas Dott hier. Ohne Folgen. Alexandra Port links im Bild neben Sarah Dorsun und äh, Sophia Kleinherne rechts. Also na klar, bei Alex Pop geht es immer um äh, komplette Gesundheit, um die Perspektive und sicherlich nach all dem, was äh, rund um diese Weltmeisterschaft passiert ist, auch um Personalentscheidungen, die sie für richtig hält. Kann ich mir gut vorstellen. Sie muss da sicherlich involviert sein. Sie ist auch im Mannschaftsrat als Kapitänin sowieso. Und 
wenn sie äh, sicherlich d'accord ist mit was auch immer kommt, dann ist das für alle Beteiligten einfach. Ja? Wenn diejenige, die vor den Karren, also die den Karren zieht, auch gerne den Karren zieht und in die entsprechende Richtung läuft, dann ist es einfacher, sonst wird es wirklich schwierig. Wir sind in der Schlussminute der Nachspielzeit. Also, deutsche Mannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht. Das können wir unterm Strich definitiv festhalten. Hat hier überzeugt mit äh, Wille, mit Kampf, hat alles angenommen. Hat äh, sich vom Publikum pushen lassen. Spielerische Brillanz hat heute niemand erwartet. Aber ich finde, es gab auch einige wirklich äh, echte Lichtblicke. Sarah Linder gehört dazu. Auf jeden Fall. Starke Partie gemacht. Sidney Lohmann hat uns gut gefallen, solange sie auf dem Platz war. Mit ihrer Dynamik, mit ihrer Entscheidungsfreude. Über Alexandra Popp und ihre Qualität, die Mitspielerinnen mitzureißen, haben wir gesprochen. Und das ist es jetzt. Also, Deutschland gewinnt hier 4 zu 0 gegen Island. Korrigiert den Fehlstart mit der Niederlage in Viborg gegen Dänemark äh, perfekt gemacht war. Hält sich damit alle Optionen für diese Nations League, für die Qualifikation, für das äh, Final Four Turnier am Ende, denn nur der Gruppenerste kommt weiter. Das ist bekannt. Katrin, ganz herzlichen Dank. Hat wieder wie immer Spaß gemacht. Du gehst jetzt noch mal runter zu Katja Streso. Dankeschön. Und, äh, wir sehen uns nachher.